இந்த வீடியோவில் ஸ்கொயர் அண்ட் கியூப் நம்பர்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஒரு நம்பரை அதே நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து ஸ்கொயர் நம்பராக இருக்கும் இப்போ த்ரீயை த்ரீயாலே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க கிடைக்கிற ஆன்சர் நைன் வரும் ஸோ இது வந்து ஸ்கொயர் நம்பர்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்கொயர் நம்பர் இதை ஷார்ட் ஃபார்மில் கூட எழுதுவாங்க த்ரீ டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறதால த்ரீ பவர் டூன்னு சொல்லுவாங்க அதோட ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும்னா நைனாக இருக்கும் சேம் ஆன்சர் ஸோ இங்கே டூ வந்து சைஸில் சின்னதாகவும் த்ரீக்கு மேலேயும் போடுறதால இதை வந்து இண்டெக்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பனன்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இண்டெக்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பனன்ட் இது வந்து பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நார்மலாக நம்ம எழுதுகிற சைஸில் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து பேஸ் நம்பர் இது வந்து இண்டெக்ஸ் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க இண்டெக்ஸ் நம்பர் என்ன சொல்லுது பேஸ் நம்பரை எத்தனை வாட்டி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணுன்றத சொல்லுது இப்போ ஃபோர் பவர் டூனா என்ன அர்த்தம் ஃபோரை டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சில பேர் ஃபோர் பவர் டூன்னு ஒன்று அவங்க என்ன நினச்சிடுவாங்க ஃபோரை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க அது ரொம்ப தப்பு இந்த ஸ்கொயர் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதால இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் இருக்குது இது வந்து ஃபோர் ஸ்கொயர்டு ஃபோர் ஸ்கொயர்டு இது வந்து த்ரீ ஸ்கொயர்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் இஸ் நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர் இஸ் சிக்ஸ்டீன் இது வந்து சிக்ஸ்டீன் வரும் அப்போது ஒரு ஹோல் நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஹோல் நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து ஸ்கொயர் நம்பர்னு சொல்கிறோம் ஸ்கொயர் நம்பர் இல்லைனா பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னு கூட சொல்லுவோம் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நீங்கள் எந்த நம்பர் வேணாலும் ஸ்கொயர் பண்ணலாம் ஃப்ராக்ஷன் டெசிமல் எந்த நம்பர் வேணாலும் ஸ்கொயர் பண்ணலாம் ஆனால் கிடைக்கிற ஆன்சர் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்காது எப்போ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஒரு ஹோல் நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது தான் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஸோ டெசிமல் நம்பர் ஸ்கொயரு இல்லை ஃப்ராக்ஷன் ஸ்கொயரு இதெல்லாம் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் படிப்பீங்க இப்போதைக்கு நம்ம ஹோல் நம்பர் ஸ்கொயர் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் இஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் நம்பர் ஃபார்ட்டி நைன் ஒரு ஸ்கொயர் நம்பரா எஸ் ஸ்கொயர் நம்பர் தான் ஏன்னா அது சேம் ஹோல் நம்பரை டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறதால கிடைக்குது இஸ் நைன் ஸ்கொயர் நம்பர் நைன் ஒரு ஸ்கொயர் நம்பரா எஸ் ஏன்னா அது த்ரீயை டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறதால கிடைக்குது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இஸ் செவன் ஸ்கொயர் நம்பர் செவன் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் நம்பரா கண்டிப்பாக இல்லை ஏன்னா எந்த டூ நம்பர் சேம் நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் செவன் கிடைக்கும் டூவை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் கிடைக்கும் த்ரீயை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன் போயிடுது அப்போ செவன் கிடைக்கிற மாதிரி சேம் நம்பர் ஹோல் நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே கிடைக்கல ஆனால் செவன் இன்ட்டு செவன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி நைன் இன்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் கிடைக்கும் அப்போ எல்லா ஹோல் நம்பரும் ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ஸ்கொயர் நம்பர் கிடைக்கும் ஆனால் எல்லா ஹோல் நம்பரும் ஸ்கொயர் நம்பர் இல்லை வாட் அபவுட் ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் நம்பரா ஆமாம் ஒன்னை நீங்கள் எப்படி எழுத முடியும் ஒன் டைம்ஸ் ஒன்னு எழுத முடியும் சேம் நம்பரை டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறதால நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஒன்னுன்ற நம்பர் கிடைக்குது இதை நீங்கள் ஒன் ஸ்கொயர்னு கூட எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டென் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் ஒன்னோட ஸ்கொயர் நம்பர் என்ன வரும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இந்த நம்பர்ஸோட ஸ்கொயர் நம்பர் என்னென்னு வரும்னு பார்ப்போம் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒன் தான் கிடைக்கும் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் கிடைக்கும் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் கிடைக்கும் ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் ஸ்கொயர் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் எயிட் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் நைன் ஸ்கொயர் வந்து எயிட்டி ஒன் டென் ஸ்கொயர் வந்து ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் இந்த ஸ்கொயர் நம்பர்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அட்லீஸ்ட் ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் உள்ள ஸ்கொயர் நம்பரை நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் மெமரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் சரி இந்த ப்ராப்ளமை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரி இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பேஸ் நம்பர் அண்ட் எக்ஸ்பனன்ட் ஃபார்மில் ஃபோர் ஸ்கொயர்னு கிடைக்குது அது மல்டிப்ளிகேஷனில் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்னு எழுதலாம் அதோடய வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டின்னு கிடைக்குது அப்போ டூ ஸ்கொயர் வந்து டூ இன்ட்டு டூன்னு எழுத முடியும் ஃபோர்னு கிடைக்கும் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்னு எழுத முடியும் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் நைன் ஸ்கொயர் வந்து நைன் இன்ட்டு நைன்னு எழுத முடியும் எயிட்டி ஒன்று கிடைக்கும் சரி இந்த ப்ராப்ளம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்
செவன்டீன் வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த செவன்டியை செவன் இன்ட்டு டென்னு எழுதுகிறேன் ஸோ கம்பட்டேட்டிவ் லாவை அப்ளை பண்ண போகிறேன் நான் இந்த இந்த ப்ளேஸ்லேயும் இதை இந்த ப்ளேஸ்லேயும் எழுத போகிறேன் ஸோ செவன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென்னு எழுத முடியும் ஸோ செவன் இன்ட்டு செவன் நம்ம இப்போ தான் தெரியும் ஃபார்ட்டி நைன்னு டென் இன்ட்டு டென் ஹண்ட்ரடுன்னு வரும் ஸோ ஃபார்ட்டி நைன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரடை ஒரு நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஈச் டிஜிட்ஸ் மூவ்ஸ் லெஃப்ட் சைட் டூ ஸ்டெப்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபா ஃபோர் நைன் டபுள் ஜீரோன்னு வரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நைன் வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ப்ளேஸ் போயிடுச்சு ஃபோர் வந்து தௌசண்ட் ப்ளேஸ் போகும் எம்டி ப்ளேஸஸில் ஜீரோ ஆட் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் கியூப் நம்பர்ஸ் சிக்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்குது அப்போ கியூப் நம்பர்ஸ் என்ன வரும் டூ கியூப் டூ பவர் த்ரீ என்ன வருது டூவை த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூனு வரும் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோரு அந்த ஃபோர் கூட இந்த டூவை மறுபடியும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எயிட்னு கிடைக்கும் ஸோ எயிட் தான் ஆன்சர் அப்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து கியூப் நம்பரா கியூப் நம்பர் ஆமாம் ஏன்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் என்ன கிடைக்குது சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு கிடைக்குது ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் நைன் வந்து ஒரு கியூப் நம்பரா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நைன் வந்து கியூப் நம்பர் இல்லை ஏன்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ தான் நைனு தவிர ஒரே நம்பரை த்ரீ டைம்ஸ் வழிவிலே போகும்போது நைன் கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு கியூப் நம்பர் இல்லை நைன் வந்து கியூப் நம்பர் இல்லை ஸோ ஹோல் நம்பரை நம்ம ஹோல் நம்பரை கியூப் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து என்ன நம்பராக கிடைக்குது கியூப் நம்பராக கிடைக்குது கியூப் நம்பர் இது ஏன் நான் சொல்லுவாங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் கியூப் நம்பர்ன்னு சொல்லுவாங்க எப்போ சொல்லுவாங்க ஹோல் நம்பரை மட்டும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது அப்போ ஹோல் நம்பர் இல்லாத டெசிமல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷனை கூட நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணலாம் ஆனால் கிடைக்கிற நம்பர் பர்ஃபெக்ட் கியூப் நம்பர்ஸாக இருக்காது யூ ஆர் சிம்பிளி கியூபிங் த நம்பர்ஸ் அவ்வளோதான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் கியூப் நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதை கியூப் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் விச் இஸ் ஒன் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ எயிட் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இதுதான் கியூப் நம்பர்ஸ் கியூப் நம்பர்ஸ் இதெல்லாம் இப்போ ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் இதே நம்பருக்கு என்னவா வரும் ஏற்கனவே என்ன பார்த்தோம் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் வந்து ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஒன் வரும் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஃபோர் வரும் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் வரும் ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டீன் வரும் ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் சில பேர் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸும் கியூப் நம்பர்ஸும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு ஈஸியாக நான் டீச் பண்ணுறேன் ஸ்கொயர் நம்பர் பேர் வர்றது காரணமே அது ஸ்கொயர்ஸ்லேருந்து வருது இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் இல்லையா ஸ்கொயர்ன்றது ஜாமெண்ட்ரியில் படிச்சுருப்போம் இஃப் ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் குவார்டினேட்டர் இட் இஸ் கால்டு ஸ்கொயர் நம்பர் ஸோ இங்கே வந்து ஒரே ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ஒன் இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் ஸ்கொயரால் ஒரு ஸ்கொயர் க்ரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இங்கே வந்து நைன் இருக்குது இங்கே வந்து சிக்ஸ்டீன் இருக்குது இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ஸ்கொயர்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகிற இந்த நம்பர்ஸ்லாம் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது ஸ்கொயரோட ஏரியாவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸ்கொயரோட ஏரியாவை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க லென்த் இன்ட்டு லென்த்துன்னு கண்டுபிடிப்பீங்க இல்லைனா சைட் இன்ட்டு சைடுன்னு கண்டுபிடிப்பீங்க இல்லைன்னா கிரிட்ஸில் எத்தனை ஸ்கொயர் இருக்குதுன்னு பார்ப்பீங்க இதில் ஃபோர் ஸ்கொயர் இருக்குது நைன் ஸ்கொயர் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் கியூப் நம்பர்ஸ் கியூபோட வால்யூம்லேருந்து கிடைக்குது கியூபோட வால்யூம் இதானே எல்லாமே கியூப் இல்லையா கியூப்னு எதை சொல்வோம் ஜாமெட்ரியில் த்ரீ டைமென்ஷனில் லென்த்து வித்து ஹைட்டு இது எல்லாமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது கியூப் அந்த கியூபோட வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லென்த்து ப்ரெத்து வித்து எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இங்கே இருக்கிற லென்த்து ஒன்று இங்கே இருக்கிற வித்து ஒன்று ஹைட்டும் ஒன்று இப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் இங்கே
ஃபைவால் மல்டிஃபை பண்ணுறதால கிடச்சிது அப்போ ஸ்கொயர் நம்பர் ஸ்கொயரோட ஏரியாவிலேருந்து கிடைக்கிது கியூப் நம்பர்ஸ் கியூபோட வால்யூம்லேருந்து கிடைக்கிது இதை மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக மாட்டிங்க அடுத்து இந்த ப்ராப்ளம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க டூ கியூப்னா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூனா அதோட ஆன்சர் வந்து எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் கியூப்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் விச் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ கியூப்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஸோ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் நைன் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் அடுத்தது டென் கியூப் நான் ஃபைவ் கியூப் வரைக்கும் தான் மெமரைஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் இங்கே டென் கியூப் கேட்டிருக்காங்க டென் கியூப் கேட்ட உடனே நீங்கள் பயப்பட வேணாம் இது ஈஸி தான் டென் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் இல்லையா ஸோ டென் இன்ட்டு டென் ஹண்ட்ரடு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் தௌசண்ட்னு கிடைக்கும் அதனால தான் இதை கேட்டிருக்கேன் ஈஸியாக இருக்கிறதுனால தான் டென் கியூப் கேட்டிருக்கேன் ஆனால் ஃபைவ் கியூப் வரைக்கும் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும் கியூப் நம்பர்ஸ் ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எதோட கியூப் நம்பர்ஸ்ன்னு மெமரைஸ் பண்ணியிருக்கணும் இப்போது த்ரீ ஸ்கொயர்னால் என்ன அர்த்தம் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீனு அர்த்தம் டூ கியூப்னால் என்ன அர்த்தம் டூவை த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம் டூ த்ரீ மட்டும்தான் இருக்குமா பவரில் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் இருக்க சான்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் என்னது எக்ஸ்பனன்ஸ் ஆர் இண்டிசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டும் ஸ்பெஷல் கேஸு அதனால் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இதோட பவர் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு தடவை இப்போ ஃபைவ் பவர் ஃபோர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபைவை ஃபோர் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஆன்சர்லாம் கண்டுபிடிக்க வேணாம் ஃபைவ் பவர் ஃபோர் என்னவா இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் செவன் பவர் ஃபைவ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் செவனை ஃபைவ் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம் செவன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு செவன் நம்ம எப்படி அடிஷனை ஷார்ட் ஃபார்மில் மல்டிப்ளிகேஷனாக எழுதுவோம் அதாவது டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூன்னு இருந்துச்சுன்னா த்ரீ டைம்ஸ் டூன்னு ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதுவோம் அதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் ஷார்ட் ஃபார்மில் நம்ம எக்ஸ்பனன்ஸில் எழுதுகிறோம் இதுவும் லைக் அண்ட் அடிஷன் மாதிரி தான் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது ஏன் டிவிஷன் இந்த ஆப்ரேஷன் மாதிரி தான் இந்த எக்ஸ்பனன்ஸும் மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி ரிப்பீட்டட் அடிஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸ்பனன்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டட் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரிப்பீட்டட் மல்டிப்ளிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபைவ் பார் ஃபோர்னு எழுதுகிறோம் டிவிஷன் எப்படி ரிப்பீட்டட் சப்ராக்ஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸு டூவால் சப்ராக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ என்ன ஆகுது ஃபோர் வரும் அந்த ஃபோரை மறுபடியும் டூவால் சப்ராக்ட் பண்ணனா என்ன வரும் டூ வரும் அந்த டூவை மறுபடியும் டூவால் சப்ராக்ட் பண்ணால் ஜீரோ வரும் அதாவது சிக்ஸை டூவால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை டைம்ஸ் டூ சிக்ஸில் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பாருங்கள் த்ரீ வந்திருக்கு இல்லையா ஆன்சர் அதே ஆன்சர் தான் இங்கேயே இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டைம் சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் செகண்ட் டைம் சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் தேர்ட் டைம் சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஜீரோனு கிடைக்கிது ஸோ டிவிஷன் எப்படி ரிப்பீட்டட் சப்ராக்ஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கோ அதே மாதிரி எக்ஸ்பனன்ட் ரிப்பீட்டட் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இதை எப்படி எழுதுவீங்க 2 மல்டிப்ளைட் பை டூ மல்டிப்ளைட் பை டூ மல்டிப்ளைட் பை டூ ஸோ டூ சிக்ஸ் டைம்ஸ் இருக்கிறதால இதை டூ பவர் சிக்ஸ்னு எக்ஸ்பனன்ட் ஃபார்மில் எழுதலாம் அவங்க கேட்டுக்கிறது பேஸ் நம்பர் அண்ட் எக்ஸ்பனன்ட் இது பேஸு இது எக்ஸ்பனன்ட் ஸோ அந்த ஃபார்மில் எழுதிட்டோம் இதை ஆன்சர் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ டென் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டென் இல்லையா ஸோ டென் ஃபோர் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கிறதால டென் பவர் ஃபோர்னு எழுத முடியும் இண்டெக்ஸ் ஃபார்மில் அடுத்தது டூ பவர் ஃபைவோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் இது சின்ன நம்பராக இருக்கிறதால ஃபிஃப்த்து பவர் வரைக்கும் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க ஈஸியாக தான் இருக்கும் செக் பண்ணலாம் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இல்லையா இதோட எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோரு ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட்டு எயிட் இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி டூ ஸோ தேர்ட்டி டூ தான் டூ பவர் ஃபைவோட ஆன்சர் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ த்ரீ பவர் ஃபோர்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இல்லையா இதுதான் த்ரீ பவர் ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைனு நைன் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு த்ரீ என்ன வரும் டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு த்ரீ செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் லெஃப்ட் ஓவர் டூ
டென் பவர் டூ போட்டால் தான் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஏன்னா டென் இன்ட்டு டென் தான் என்னது ஹண்ட்ரட் ஸோ டூ தான் ஆன்சர் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபைவ்க்கு எந்த பவர் போட்டிங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் ஏன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் பவர் த்ரீ போட்டிங்கனா தான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு டாப்பிக்கே பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்